అందరికీ నమస్తే అండి సినిమా అనేది ఒక అపురూపమైన కళ ఒక అందమైన కళ మైథలాజికల్ స్టోరీని ఎంపిక చేసుకోవాలంటే ఒక పౌరాణికాన్ని తీసుకోవాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి చాలా గట్స్ ఉండాలండి బోలినంత డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ అన్కాంప్రమైజ్డ్ విల్ పవర్ కావాలండి అందున ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ మనం పంచమ వేదంగా కీర్తించేటువంటి మహాభారతంలోని ఆదిపర్వంలోని ఒక కథని తీసుకుని ఆల్రెడీ ఒక మహానుభావుడు మహాకవి కాళిదాసు ఎంత అద్భుతమైన కావ్యాన్ని రచించారు అభిజ్ఞాన శాకుంతలమని విశ్వవ్యాప్తమైన దానికి అలాంటి మన దృశ్యకావ్యం తీసుకుని ఆ రెండింటి నుంచి మూలాలను తీసుకొని పరిమళాలను తీసుకొని ఒక అద్భుతమైన దృశ్యకావ్యంగా మలిచి మనకు అందించాలనే సంకల్పం ఉంది చూసారా దానికి మనం ఫస్ట్ తల వంచి శాల్యూట్ చేయాల్సిందే అండి మరి ఇప్పుడు ఆ సంకల్పించే శక్తి ఎవరికి ఉంది చెప్పండి ఆల్రెడీ రుద్రమదేవితో రామాయణంతో ప్రూవ్ చేశారు మన గుణశేఖర్ సా గుణశేఖర్ సా గురించి అంటే వారి టేకింగ్ గురించి మేకింగ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే మనకు తెలుసు కూడా కానీ ఆయన ఆలోచనలు ఆయన ఆలోచనల గురించి ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నది విన్నప్పుడు మనకు భయం వేస్తుందండి అసాధ్యం అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ప్రయత్నాలు చూస్తే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది భయపడతాం నిజంగా కానీ ఫలితం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఆ ఫలితం ఎంత అపురూపంగా అద్భుతంగా ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు సో చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒక సినిమా చేయాలని కంకణం కట్టుకొని ఒక అద్భుతమైన దృశ్యకావ్యాన్ని మనకు అందించబోతున్నారు శాకుంతలమైన దృశ్యకావ్యాన్ని సో అందుకే చూసారు కదా నేను ప్రస్తుతం పురు డైనాస్టీలో ఉన్నానండి ఈవెన్ నేను కూడా ఒక మహారాణిలో ఫీల్ అవుతున్నాను సో నా కళ్ళ ముందు గుణశేఖర్ సార్ ఉన్నారు అండ్ ఈ డ్రీమ్ని మనం ఈ డ్రీమ్తోనే వెళ్దాము అని కలలు కన్నటువంటి వారి కూతురు నీలిమ గుణశేఖర్ ఉన్నారు అండ్ ఈ పురు డైనాస్టీ రారాజు పురువంశ పురువంశాధీశుడు ఈ ఈ అద్భుతమైన సామ్రాజ్యానికి రారాజు ఏ పిల్ల చూసినా ఖచ్చితంగా శకుంతల అయిపోతుందండి అంత అందంగా ఉన్నాడు దేవ్మోహన్ గారు ఉన్నారు సో ముందుగా మీ ముగ్గురికి నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ చాలా అంటే మేమేమి బ్రీఫ్ చెప్పకుండానే చాలా అద్భుతమైన మీ అంతట మీరు మంచి ఆర్ఎండి చేసుకుని ఎంత చక్కగా ముందు మా శాకుంతలం గురించి నా గురించి కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పారు శాకుంతలంకి మీరు బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పడం ఒక కమెండబుల్ గా చెప్పారండి సార్ అందులో ఇంకొక విషయం చెప్పాలి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము శాల్యూట్ ఎందుకు చేస్తామండి సార్ ఇది మామూలు కథ కాదు కదా సార్ అంటే రెగ్యులర్గా మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి కథ అయినప్పటికీ ఇన్డెప్త్గా అందరికీ తెలీదు అండ్ ఇది మనం పంచమ వేదంగా చెప్పుకుంటాము మహాభారతము వేదవ్యాసుడు చెప్పగా గణపతి దేవుడే రాశాడు అని నమ్ముతాం మనం పరిపూర్ణంగా సో అలాంటి కథను ఆ కాళిదాసు కాళి మహాకవి కాళిదాసు విరచించడం అండ్ మీ ఆలోచనలోకి రావడం అది పాండమిక్ టైంలో రావడం అండ్ మీరు అన్కాంప్రమైజ్గా షూట్ చేయడం అండ్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ చూసాను సార్ నేను నిజం చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాల్లో నేను ఎమోషనల్ అయ్యాను అంటే ఎంత ప్రేమిస్తే కన్నీళ్ళు వస్తాయి సార్ మీరు మీరు మీ మీ పనిని మీ ఆర్ట్ని ఎంత ప్రేమిస్తే అండ్ మెథాలజీ ఫర్ మిలేనియల్స్ రైట్ సార్ డెఫినెట్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఈ డ్రీమ్ని తలపెట్టినందుకు అంటే మెథాలజికల్ స్టోరీ చేయడం అంటేనే ఒక తపస్సు చేయడం సార్ మీరందరూ కలిసి చేసింది అదే కఠోరమైన తపస్సు చేశారు ఇక ఫలితాన్ని కోసం ఎదురు చూద్దాం ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది మంచి కోరుకున్న వారికి మంచి జరగాలని కోరుకుందాం సార్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫస్ట్ ఈ దుష్యంతుడి దగ్గరికి వద్దాం సార్ నేను చాలా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నా చాలా కాలం నా కళ్ళు ఇటే పోతున్నాయి సో నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది టార్గెట్ కూడా అదే అంతే లేదు ఇంత అందగా ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చారు నిజంగా దేవలోకం నుంచి ఆ అంశం నుంచి వచ్చినట్టు దేవమోహన్ దేవమోహన్ సార్థక నామదేయుడు మోహించేలాగే ఉన్నాడు సార్ సో ఫస్ట్ ఈ డైనాస్టీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ లేదా మన అదే డైనాస్టీ గురించి చెప్పాలంటే అదే అంటే మేము ఇప్పటి వరకు శకుంతల ప్రపంచంలో ఉన్నాం మొన్నటి వరకు అది ఆ చెట్లు పుట్లు చక్కటి ఆ మాలిని తీర ఆశ్రమ ప్రాంతం అనమాట కణమర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతం ఆవిడ తాలూకు పెట్ట యానిమల్స్ అవే స్నేహితులు అవే స్నేహితులు అదే ప్రపంచం దాని నుంచి ఇప్పుడు పురు డైనాస్టీకి వచ్చు మా దుష్యంతుడి కింగ్డమ్ అనమాట అది సో ఈ కింగ్డమ్ లో మీరు అన్నట్టు మీరే మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసారు రాజు అంటే సార్ ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి శాకుంతలాల్లో ఏదైనా కూడా ఒక 
ఒక సభా ప్రాంగణం చూపిస్తారు అంతే సభా ప్రాంగణం చూపిస్తారు అక్కడికి శకుంతల వస్తుంది తనను తను అవమానపడుతుంది భంగపడుతుంది తర్వాత పుట్టడి దుఃఖంతో వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి వరకు మాకు తెలుసు అంటే మనం ఇంత ఇంత సెటప్ ఇదంతా ఆ యుద్ధాలు అవన్నీ అంటే మేము టీజర్ చూసినప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను సార్ అంటే ఇంకా బియాండ్ దట్ ఏదో చూపిస్తారు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ కథలోనే యాక్చువల్గా అంటే మీరు అన్నట్టు ఇది వరకు శకుంతల తాలూకు బ్యాక్ డ్రాప్ ని చాలా ఎలాబరేటెడ్ గా చెప్పేవారు ఎందుకంటే బడ్జెట్ పరిమితులు కూడా దాని వరకు బాగుంటది సో ఆ తర్వాత దుష్యంతుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఇండోర్ లోనే ఒక దర్బార్ సెట్ లో ముగించేవారు బట్ ఇప్పటి ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అలా కోరుకోవట్లేదు వాళ్ళకి ప్రతిది చాలా మనోవల్ ఫేస్ లో ఉంది సో దాంతో కథలో ఉంది సో అందుకని నేను కేవలం ఇండోర్ కింగ్డమే కాకుండా అసలు తన కింగ్డమ్ అంటే ఒక ఇంతటి గొప్ప కింగ్డమ్ కి మహారాజ్ అయిన వాడు ఒక వనకన్యని ఎలా మోహించాడు సో ఆ కాంట్రాస్ట్ కోసం అటు అదుమో చాలా అందమైన రుచిపరంగా ఉంటుంది అడవి అసలు కణ మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతమే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే హిమాలయాస్ బ్యాక్ డ్రాప్ సో ఆ హిమాలయాస్ బ్యాక్ డ్రాప్ అనగానే మనకి ఆ మాలిని నది తీరం గాని ఆ మంచు కొండలు వీటిల్లో ఉంచి ఉండే అమ్మాయి ఇక్కడ ఈ డైనాస్టీ ఈ పురు డైనాస్టీ ఈ కాంట్రాస్ట్ కాంట్రాస్ట్ బాగా అంటే సినిమాలో కూడా ఎవరు ఊహించరండి అంటే మేము అంత గ్రాండ్ యూర్ దీనికి వెళ్ళాం అంటే కేవలం సిజిఏ కాకుండా మనం దర్బార్ సెట్ చాలా హ్యూజ్ చేసాం చాలా చాలా లెంగ్ తో ఉండే ఫ్లోర్ తీసుకుని హైదరాబాద్ లో సో అది అందువల్ల ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ కి ఆ స్కేల్ ని కూడా మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా డెపిక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఎలా దేవమోహన్ అనుకున్నాను సార్ అంటే ఆ దేవమోహన్ అనుకోవడం కూడా నీలిమే అండి అవునా ఫస్ట్ సూఫీ సో నీలిమతు నేను అడుగుతాను చెప్పు మీకెలా దొరికాడు అసలు దేవమోహన్ చెప్తాను సో ఈ సబ్జెక్ట్ మేము అనుకుంటున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ అప్పుడు మనకు లాక్ డౌన్ వచ్చింది సో ఇంట్లో ఉండి సూఫీఎం సుజాతీయం రిలీజ్ అయింది అనమాట ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో అది చూసినప్పుడు నాకు అసలు చాలా లైక్ ప్రిన్స్ చార్మింగ్ అంటే ఇతనేనా అన్నట్టు అనిపించింది చాలా చాలా ఒక స్పార్క్ ఉండటం ఐస్ లోని అండ్ ఒక లాంటి ప్రెజెన్స్ ఒక స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అంటారు కదా అందులో ఆయనకి ఎక్కువ డైలాగ్స్ లేవు ఐ థింక్ యా ఏం లేవు కానీ దట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది అండ్ త్రూ ద ఫిల్మ్ యూ రిమెంబర్ హిమ్ అనమాట సో అది చూడంగానే ఐ టోల్డ్ గుణశేఖర్ గారు దట్ ఐ థింక్ దిస్ పర్సన్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఫర్ యూ బికాస్ ద డిస్క్రిప్షన్ హీ గేవ్ మీ మీరు అన్నట్టు అఫ్ దుష్యంత్ ఆల్సో was uh, brilliant Amazing. yeah Amazing. brilliant spell bound aipothundi yeah so brilliant ga undali chaala pages varnan untunna sir kevalam yeah. varnane chaala pages correct mm. so appudu i suggested to him mm. then we contacted him mm. and he came down to hyderabad mm. tarvata mem oka motham look test laga try chesamu mm. and he looked brilliant mm. so ante first time meeku telugu cinema industry nunchi andina mythology lo uh, opportunity raavalante it's almost impossible it. నవడేస్ ఎందుకంటే ఉన్న కాంపిటీషన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టుల సంఖ్యలో మనకి అది బ్లస్ అవ్వడం అంటేనే ఒక ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అది గుణశేఖర్ సార్ ఆఫీస్ నుంచి మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ డిడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ మీరు నమ్మారు అసలు అది ఆ టైంలో ఐ థాట్ ఇట్స్ ఫ్రాంక్ ఫ్రాంక్ ఈ స్పీకింగ్ ఫ్రాంక్ టు బి ఫ్రాంక్ తర్వాత ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ Uh, it's uh, actual mm. Mm. and later actually i stepped in one by one it's a mm. very uh, slow process mm. actually mm. first i started mm. going to neelima mm. <laughs> so from there it's all started mm. but at time lo i was not this conscious mm-hmm. but now mm. when i sit during the promotions when mm. i listen understand more about the film mm. now i'm really scared actually mm. how i did that oka moonel motta mahabharata chadinchalu sir sir like no no when i was listening mm. your mm. intro mm. and when sir speak about more about the character mm. now if you ask me to do i'm more scared now <laughs> <laughs> seriously inti was tara think bhayam vastundi sir ante reality anu involve oka trance lo chesesadu oka trance lo chala ante ga sir oka sari ya makeup base కొన్ని అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ ఏది ఇత్తడి కానీ రాగి కానీ వాడరు కదా సార్ అచ్చమైన సొక్కమైన బంగారాలు వజ్రాలు వాడతారా సో డెఫినెట్గా అందులోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఉంటాడు కదా సో ఫస్ట్ మేకప్ లుక్తో వెళ్తాం సార్ అంటే ఫస్ట్ మేకప్ వేసుకోగానే వెన్ యూ సా యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్ 
I always say it's a dream character. Mm. Uh, social films, mm. you will get many opportunities. Mm. But mm. this kind of film you will get in lifetime once or twice. Mm. So grab it mm. and do your best. Mm. Even if you die during shoot, I'm fine. Oh it's my that God, that's feel. very big word. <laughs> 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 no, no, that's what oh. even I know how much effort sir yes, yes, yes. gives for the mm. film. Mm. I've seen it mm. in real, uh, mm. the one year extensive uh, mm. pre-production. Mm. Once I come here, it's all ready to shoot, mm. something like that. Mm. So I just felt that sir is really put his mm. all energy to mm. the film. Mm. So now what I can do? Mm. That's what I was thinking. Mm. Uh, so we, what I could able to deliver, I did it. But mm. from the first time when I saw that, I'm like excited. Okay, mm. it's nice. <laughs> but at the same time, I was confused whether mm. it, it it will work or not. Mm. Then sir gave me a confidence. Mm. Like no, 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 it's working. Mm. Now, now it's happening. We did a photo shoot. Mm. So then I understood that mm. Mm. sir can guide me. Mm. So I, the uh, Shakuntala is my third film. Mm. So, <laughs> exactly. so mm. for that I need someone who can literally guide me, hold mm. my hand and mm. <laughs> sets gurinchi and costume gurinchi ante mm. oka pin kuda compromise avvali sir ante oka, oka pin pattanta vidithi kuda meer compromise avvaru mm. dani kosam gaano oka 6 nellaku munde oka research team ni pettukoni mm. naaku telisi sakuntala vidha enni kathalu vachuntayo enni anuvadalu vachuntayo avanni meer chadesi untaru sir kada mm. In anta chadvi anta inspiration thi iskun ante already telisi na kada sir mm. Already tell us in a Katani, in Kanka Gopuka Chapter and Gosmir, Tapata Patanaro, I could see yeah, it, the interview. Oh, oh. So me uh, in the uh, inspire our anki garments, and mm. mythology is a chala Katharun Nagar. And they made it's a bundle, oh. bundle of tre uh, treasure, oh. treasure of stories. Oh. So Sakuntalam ki in the Kumidish to put it. And a pandemic loan, eh? Yes. Uh, ten months in Tlon on Tongara. Mm. So, you have a love story. Actually, you have a love story. You have a love story. You have a compact story. We have a general love story. We have a reference. We have a program. We have a program. We have a reference. 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 We have a ఎందుకంటే మన ఇండియన్ మైథాలజీ కంత రిచ్ కంటెంట్ ఉంది సో అలాగా అనుకుంటున్నప్పుడు అసలు శకుంతల దుష్యంతల కథ చాలా యూనిక్ లవ్ స్టోరీ సో దాన్ని అభిజ్ఞాన శాకుంతలంగా వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ అవుతుంది అంటే బ్రాడ్ వే లో మ్యూజికల్ షోస్ చేసేవారు సో మనకు రోమియో జులిటీ మోర్ రోమియో జులిటీ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు శకుంతల దుష్యంతల కథ ఆలు చెప్తుంటారు so that to the degree low lesson shakuntala pakyanu ipudi first hero second hero lo vaalaki lesson cha non detail so ee kadaki anta weight undi so enduku manam deenni ide kadane elago ipudu time kuda enti janalu kuda prepare ayi unnaru meer manchi technical advancements tho period films meer cheppala gaani meen chooddaniki siddham ane oka vaatavaranam ఇప్పుడు ఏర్పడింది సో మీకు తెలియదు ఏముంది నేను ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితమే ప్రయత్నించాను ఇలాంటి వాతావరణం ఏది నా రామాయణం సో అందుకని నాకు ఇది ఇప్పుడు రైట్ టైం ఒక మైథాలజీ చేయడానికి లేదు సో అని అలాగా స్టోరీ రెడీ చేయటం తను అప్పుడే యూకేలో ఫినిష్ చేసుకు వచ్చింది మాస్టర్స్ ఆర్ట్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ చదివింది అనమాట సో తను ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలనుకునే తను కొన్ని కథలు అడిగినప్పుడు నేను కొన్ని సోషల్ కూడా చెప్పాను దాంతో పాటు ఇది చెప్తే తను సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంటే తను సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఓ ఇప్పటి యూత్ ఇలాంటి కోరుకుంటున్నారు అనేది కూడా నాకు చాలా పాజిటివ్ గా అనిపించింది సో ఇంకా అక్కడి నుంచి అలా మొదలైంది పూర్వాంశం ఇలా ఉంటుంది అని వర్ణనలో విన్నాం కానీ దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనము సెట్ లోకి తీసుకురావాలంటే అయ్యే ఖర్చు కానీ అండ్ గ్రాఫిక్ గ్రాఫిక్స్ కి అయ్యే ఖర్చు కానీ విఎఫ్ఎక్స్ కానీ సిజీస్ కానీ ఓ మై గాడ్ అండ్ అది కూడా విన్నాను సార్ నేను మీరు ఏ స్టూడియోని వదలలేదంట సిజీ ఏ స్టూడియోని వదలలేదంట ప్రతి స్టూడియోని ఏది బెస్ట్ ఎక్కడ ఏది తీసుకోగలం అని ప్రతి స్టూడియోని రీసెర్చ్ చేశాను సో ఇవన్నీ ఇమాజినేషన్ కి వచ్చి ఒక రూపు దాల్చడానికి చాలా కష్టపడి ఉంటారు సో ఎలా డిసైడ్ చేశారు అంటే ఈ ప్రతిష్టానపురం ఎలా ఉండాలి అదే మీరు అన్నట్టు దీని స్కేల్ ఇప్పుడు ఆల్వేజ్ ఈ ప్రతి సబ్జెక్టు ఒక స్కేల్ ఉంటుంది ఆ స్కేల్లో తీస్తే దాన్ని మనం పూర్తిగా 
ఇప్పటి ఆడియన్స్ కి ఎందుకంటే తను అనేసింది మిలీనియల్ ఫర్ మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అని సో బట్ అది అంత మామూలు విషయం కాదు చాలా ఛాలెంజింగ్ గా వాళ్ళు కనెక్ట్ చేయటం కాదు అందుకని తను ఇంకా నన్ను పట్టుకొని మామూలుగా వాయించదు కదా మళ్ళీ సో మళ్ళీ పాతగా అయిపోకూడదు అలాగని మైథలాజికల్ స్టాండర్డ్స్ వదిలేసి కొత్తదనం పేరిట ఇది చేయకూడదు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయకూడదు సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్కేల్కి నాకు దిల్ రాజు గారు బాగా సపోర్ట్ అయ్యారు వన్స్ ఆయన ఆయన రావటం అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ సో ఆయన వచ్చి యాజ్ ఇస్ గా మీరు అన్కాంప్రమైజ్ వెళ్ళండి కథ చాలా బాగుంది మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది ఇప్పుడు ఇలాంటి కథలు చూడటానికి జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు మనం మనం ఆనెస్ట్ గా ఇవ్వగలిగితే మాత్రం వాళ్ళు చూస్తారు మీరు వెళ్ళండి గుణశేఖర్ గారు ఎందుకంటే మనకు రుద్రమ్మ దేవికి ఆయన కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేశారు సో అప్పుడు చూసారు ఆయన మనం ఫైనల్ షాప్ దానికి మనం సోలో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అందుకని మీకు ఇప్పుడు ఆ ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్ లేకుండా మీకు ఆ మార్కెటింగ్ అంతా నేను చూసుకుంటాను సో మీరు అనుకున్నది చేయండి అనడంతో అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఫస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ గారు మొదలెట్టారు అనుకుంటున్నప్పుడే విల్వేస్ బిలీవ్ దట్ టీమ్ వర్క్ అండ్ ఆర్ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ అని మేము బిలీవ్ చేస్తాం అండి సో అందుకని చెప్పి నీతాలుల్ల గారు షీ ఇస్ ఆల్వేస్ బెన్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ టీమ్ Uh, when we gave her a call when we gave her a call she was like ready to come on board and uh, she was uh, more than happy to be a part of this mm. and avida own research cheskoni and all that and she had so many inputs to give appudu dini jewelry aspect anedi chaala important endukante manam ntr garni chusunnamu and so many people have done uh, you know mythology roles andulo vaati get ups anevi chaala బ్రిలియంట్ గా ఈ రోజుకి మాట్లాడుకుంటాం వాటి గురించి వారి ఒక మ్యూజియం లాగా పెట్టారు జ్యువెలరీ అంతా యా సో ఇప్పటి ఆడియన్స్ కి కూడా నచ్చే విధంగా కొంచెం మినిమలిజం అండ్ ఎస్థెటిక్స్ యాడ్ చేసి వాటిని ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని మేము ఫీల్ అయి ఫీల్ అయ్యాము అలానే వసుంధర గారిని అప్రోచ్ అవ్వటం వాళ్ళని ఆన్ బోర్డ్ తీసుకురావడం జరిగిందండి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక ఘనత ఉంది సార్ అంటే ఆయన కిరీటం కూడా బంగారాన్ని ధరించేవారంట ఆయన గధ కూడా బంగారం అంట ఆభరణాలన్నీ బంగారం అంట అని ఒక చరిత్రగా చెప్పుకునేవాళ్ళు తర్వాత జనరేషన్ కి కనీసం బంగారాన్ని అంటే పోత పోసినవే కానీ ఒరిజినల్ బంగారం కొనడమే కష్టమైనటువంటి రోజులు అంత కాస్ట్లీ అయిపోయింది బంగారం కూడా ఆ రోజుల్లో అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఈవెన్ ఆర్మర్ కూడా బంగారంతో చేయించారంట వజ్రాలతో పొదిగినటువంటి జ్యువెలరీ వేశారంట అసలు అసలు ఎన్ని కిలోలు ఉండింది చెప్పండి మీ ఆర్మర్ ఎన్ని కిలోలు ఉండింది మీది మొత్తం యుద్ధం కూడా చేశారంట కదా దాన్ని దాదాపు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే నగలు వాడేవండి బంగారం గానీ పద్నాలుగు కోట్లు విలువ అది నీలిమ ఘనతే చాలా సుందర వాళ్ళని ఆన్ బోర్డ్ తీసుకురావటం సో నేను లేదా ముందు దిల్ రాజు గారు కంగారు పడ్డారు ఏంటి పద్నాలుగు కోట్లు ట్రాక్ గానీ అని ఏంటి మనం ఏమైనా జ్యువెలరీ షాప్ పెట్టబోతున్నాం లేదు సార్ ఇలాగే వసుంధర వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన ఆయన చాలా హ్యాపీ అయ్యారు సో అలాగా అంటే ఇంద్రుడికి కేజీలు కొద్ది బంగారం ఎవరు అంటే మెయిన్ రోల్స్ కే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా బంగారం మెయిన్ లుక్ ఎవరు సమంత గారు మేనక కంప్లీట్ వజ్రాభరణాలు ఎక్కువ కాస్ట్ బంగారం కేజీల మీద ఎక్కువ తూగుతుంది వజ్రాలు అలాగా కదా ఆవిడ కంప్లీట్ ఆవిడ ట్రీట్ టూ వాచ్ అండి ఆవిడ కంప్లీట్ రియల్ ఆ రోజు వేసుకున్నది ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు కోట్లు ఉంటది ఫస్ట్ మా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అంతా వేస్తున్నారండి 
I know it's like, like I won't. I mean, if I say, mm. they won't get to know the grandeur of it. Of mm. it. Mm. When I wear it and see, mm. that's something really different. Mm. Two lines and so many li layers mm. of mm. Or ornaments mm. and the costumes also. It's something. Mm. So you feel mm. you're a king. Mm. <laughs> so by itself. Literally, you feel. Yeah, yeah. yeah. you feel it mm. because once you wear it, mm. even if you're weak, tired, also you get the energy mm. because mm. that half that. I mean, mm. it, it will bring it out mm. the best. Mm. So first mm. time. Sakuntala Tayari, me Sakuntala Gamari, Kalamundu Alla Kanbinchagani. I'm a hero reaction at the girls. Samantagara, Samantagara, Samantagari Lukugani, even Dushan to Lukani, overnight ready all other. Chala look test to Jess. Chala look, Chala, Chala sketches, Serauda, Netagaru, Chala Rakala, dresses, stitches, Chala photo shoots Jerry. So, what Nanitni, Manu, what a cracktaina, put it. Millennial audience could connect to Valley, Alan Marie with modern well known. So, E. Dinto, almost. Samantha Gargo can all get the changes chess. Test club, Jerry. Tenecoca two three test club tenek Jerry. Ah, Taravata, figure out chess. Ah, okay. Easy, final look. Alag, easy and easy. I pull it. Definitely, sir. You will be interested in projects at Lounge. Easy and easy, I pull. Bangar mission got them. And take Kilo Kilo Bangar already Rudrama Devito Chupin Chesser. And Larry Nibinda Bangar. General audience at the matter of Kunavan, to them they will tell me no audio freelance chase and company. And Nadia will love the Bangarman and together, and you can choose the Bangar. You put Vajralu, Bangaramu, and fight sequences on the Mandiki. If fight sequence could a chala vigorous Kajas Nutan, jumps, fight. ये तो एवेंजर्स लागा होंडे सर, चूस चिंटे मात्रे। मैंने ये क्रेडिट मात्रो, मैंने सोलो मन मास्टर डे, किंग सोलो मन ना, मैंने आधे बुरो मंचे फॉर्मलो ना डगा था बाहुबली टुकलार, ताना के हीरो के बंच चू नहीं थे, विलत्रो को मंचे चू नहीं ये, सो वर्कशॉप पो थानु में पर्सनल के कंडक्ट जैसे थे, कंडक्ट कशार लोगों डूब लेते, तो तीन तो चेंज चेंड, हम तो वर्कशॉप तो चेंज से डालते हैं, तो रिहासत चेंज ची, अन्य मुंदे कराटे के रेट अन्य नेच कुन रहे हैं, हाँ, नान चक्र ते पड़ो, ऑल स्टार्टर फ्रॉम हियर, निकले, इन्हीं रोज ट्रेनिंग है इन्हें we trained back to around three months. I was here, mm -hmm. horse riding and mm -hmm. uh, sword fighting and mm -hmm. everything. But Solon Master, I just want to say, mm -hmm. he will make sure you're safe. Mm -hmm. That gives you lots of confidence. Mm -hmm. So okay. we never feel. Mm -hmm. uh, Not even a scratch. Nothing. Eh? Nothing. Oh. nothing. So we feel 100% confident oh. and uh, like sir said, we had a very good rapport. Mm -hmm. So what sir is saying, I understood. What I am doing, he could able to relate easily. Mm -hmm. So that's why we could able to mm -hmm. do it mm -hmm. very uh, easy way. And that's the first time I'm fighting in rope and all. Mm -hmm. This is my third film. Mm -hmm. So first time I was pulling in rope and mm -hmm. so I, I was so interested to do all those mm -hmm. things. And sir was really supporting. Mm. And everything sir is also there to, if mm. anything sir, no, 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 do you do it. One, you want more practice, I'll give you. <laughs> Take your time, practice and uh, come. Uh -huh. So he never pushed me. Okay. No, we have to shoot tomorrow, you should learn nothing. Mm -hmm. You want one more day, two more day, take mm. your time, practice and come. Mm -hmm. we, we want the best. Mm -hmm. <laughs> That's it. Very good. Right. You are the best technicians. You are the honest guy. Not in the show. Next, Neta Lullagaru. Shaker V. Joseph photography. Nago, what are you team? Sir, what are you? टीम अंत बेटे हैं सर ना वो डाटेगा लोगों ने अंडे टीम टीम मतलब आटल दीस को ची इला बेटे सर महेश बाबू स्मरण लग रहा है ना सर मेरे प्रस्ताव ना महेश बाबू दिशन चढ़ाने का ना मर्द लग लो आर्मोस्ट प्रस्ताव ना महेश बाबू अंते ना सर हम इकांत रैप हों दिक्कत ये पुरे को वो कुड़े डाले ये पुरे पुरे ये टाइम लो ये वाला वो ये दे दिच्छे लो अपने वो चेस्ट बॉन्ड है पुरे ये टाइम लो दुष्यंत रंटे वो इमेज लेने वो कम दम है ना हीरो उन्टे आर्डियंस कनेक्ट आउट आने बॉन्ड है लैप तो पुरे शब्ब शाकुंतलम कातलो पुरे महेश बाबू लेंटे वाले दुष्यंत रंटे पुरे आपने � इन्हीं रकाल पर जाने डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स तो उनका ये राक्षस अगर नाल तो अंडे सुपर राज्य का रू आउ आउ ब्रसी अंडे एक्चुअल करने 
ఫైట్స్ కూడా కథలో పార్ట్ అండి ఇప్పుడు వైల్డ్ యానిమల్స్తో ఫైట్ లాగే ఉండవు హంటింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అది న్యాచురల్గా దుష్యంతుడు హంటింగ్ కోసం వస్తాడు కాబట్టి హంటింగ్ సీక్వెన్స్లో వైల్డ్ యానిమల్స్ తోటి ఉంటారు తప్ప తర్వాత కూడా ఫ్లైట్లు ఇప్పుడు సుబ్బరాజు గారు హరీష్ ఉత్తమం చేసినవి వాళ్ళు కాలనేమి డిమన్స్ అనమాట సో వాళ్ళు యాగాన్ని భగ్నం చేయడం కోసం వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్గా సిచ్యువేషన్లో వచ్చే యాక్షనే తప్ప మళ్ళీ మనం ఈ సినిమాలో కూడా కమర్ అంటే కమర్షియాలిటీ ఉంది దాంట్లో కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఈ కథలో సో దాన్ని మనం న్యాచురల్గానే వాడుకున్నాం తప్పితే అంటే చాలా మంది కొందరు ఫస్ట్లో ట్రైలర్ చూసి ఏంటి ఇందులో ఏంటి గుణశేఖర్ పక్కన ఇదని చెప్పి యాక్షన్ కూడా పెట్టేశాడు అనే కామెంట్స్ వచ్చాయి యాక్షన్ ఏం పెట్టింది కదా అందులో ఉంది అందులో ఉన్న దాన్ని నేను బయట తీశాను ఇది వరకు ఆ యాక్షన్ చెప్పబడలేదు చెప్పబడలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఆస్కారం దొరికి దొరికింది సో యుద్ధం కూడా యుద్ధం ఉంది అక్కడ ఇంద్రుడు దేవేంద్రుడు మన దేవ దుష్యంతుడికి మిత్రుడు సో తను అప్పుడప్పుడు దేవాసుర యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడు తన హెల్ప్ తీసుకునేవాడు అనమాట సో అలాగా ఒకనొక సందర్భంలో తన సహాయం అడుగుతాడు అనమాట సో అలా వచ్చిన సిచ్యువేషన్ ఆ సహాయం అతను అడగడానికి ఆ యుద్ధం తనకు ఎలా ఉపయోగ ఉపయోగపడింది అనే దానికి లింక్ ఉంది కథలోనే ఉంది కథలో లింక్ కూడా అందువల్ల యుద్ధం అది వచ్చింది తప్పితే ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇప్పుడు మిగతా ఇప్పుడు వార్ ఫిలిమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు రుద్రమదేవ్ బాహుబలి లాగా ఇందులో కూడా పెట్టేశారు అందులో ఉందండి అందులో అలా కూడా ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంది తప్పితే మనం ఓవర్ గా కూడా పెట్టలేదు అది సార్ దేవతల కథ అంటే ప్రతిదీ అక్యురసీ ఉండాలి ఎంత ఎంత స్ట్రగుల్ అయి ఉంటారు ఐ జస్ట్ వాంట్ నో అంటే ఈ రీసెర్చ్ టీమ్ అంతా కలిసి ఇంతకుముందే చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో వచ్చింది సుబ్బలక్ష్మి గారిది శాంతారామ్ సార్ది అండ్ ఎన్టీ రామారావు సార్ చేశారు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి సార్ అండ్ సిరీ సిరీస్లో వచ్చాయి అంటే విశ్వం అంతా ఈ నాటకం గురించి తెలుసు అంటే ఇంకా ఇండియాలో తక్కువ మందికి ఏమో కానీ బ్రాడ్వేస్లో అంటే విదేశాల్లో మొదలు నాటకంగా ప్లే చేశారు సార్ సో వాళ్ళకి బాగా తెలిసినటువంటి కథ సో అథెంటిసిటీ పోకుండా ఉండడం కోసం సో ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు సార్ అంటే అంటే మనకు ఇప్పుడు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి ఆర్ఎండి మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుబాటులో వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు శకుంతలై అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో చేశారు అనేది నేను ఈ కథ అనుకుంటున్నప్పుడు నేను గూగుల్ చేస్తే నాకు దొరికింది అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు మనకి కౌశల్ యాస్ ప్రధారామ అద్భుతమైన గాయనిగా తెలుసు ఆవిడ యాక్ట్రెస్గా కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారని లేలుగా తెలుసు తప్పితే నెక్స్ట్ ఆవిడ భారతరత్న ఆవిడని భారతరత్నగానే మనం చూస్తాం సో నేను దీనికి ఆరండి చేస్తున్నప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఫస్ట్ తమిళ్లో హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేశాడు శకుంతలై ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ప్లే చేశారు అసలు వెంటనే నాకు మామూలు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు అబ్బా ఏంటి అసలు సుబ్బలక్ష్మి గారు ప్లే చేశారు ఏంటి అని దొరికిందా సార్ మీకు ఆ సినిమా దొరికిందా సినిమా దొరకలేదు అంటే పూణే ఫిల్మ్ మార్కెట్స్ లో ఉన్నాయండి సో అలా తర్వాత శాంతారాం గారు శాంతారాం గారు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి శాంతారాం గారు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫార్టీ త్రీలో తీశారు చాలా పెద్ద హిట్ అంత ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఎంత హిట్ అంటే అది మళ్ళీ సిక్స్టీలో మళ్ళీ ఆయన తీశారు ఆయన హీరోగా చేస్తూ సో తర్వాత రామారావు గారు తీశారు సిక్స్టీ త్రీలోనే ఆ దీంట్లో సో అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళు గ్యాప్ ఉంది మళ్ళీ ఎవరు ముట్టుకోలేదు సో అందువల్ల మనకి ఈ రిఫరెన్సుల వరకు కొంత తీసుకోగలం అదే నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఏంటంటే అంత క్లాసికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి ఉన్న ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు సరోజాదేవి గారి లాగా ఆవిడ అద్భుతమైనగా ఉంటారు సో ఆవిడ్ని మనం డెపిక్ చేసినట్టుగా మనం ఇప్పుడు ఆవిడ మీద ప్రయోగం చేయకూడదు సో అదే మళ్ళీ తను వస్తుంది సో అందుకని అది ఆ బ్యాలెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసామండి అది ఓవర్ నైట్ జరగలేదు దానికి విపరీతమైన ఆర్ఎండి జరిగింది ఇప్పుడు నీలిమ గానీ మా ఇంట్లో 
ఇంకొక రాక్షసి ఉంది ప్రాముఖ్యం అని చెప్పి తను ఆడియన్ అన్నమాట మా అందరికీ సో తను ఒక అంత ఈజీగా సాటిస్ఫై అవ్వదు మేమిద్దరం కూర్చొని ఏదన్నా ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుని ఇది బాగుంది అనుకున్న తర్వాత తను వచ్చి చాలా అనేలాగా తను ఇంకా రాగిణి మేమందరం మా ఆర్ ఎండి టీము సో ఆర్ ఎండి టీమ్ లో కూడా చాలా ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళని పెట్టాను వాళ్ళందరూ కూడా సో ఇలాగా దాదాపు ఒక ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్ చేసిన తర్వాత చాలా బ్యూటిఫుల్ రోల్స్ ఉన్నాయి సార్ అందున ఒక సింహం మీద ఒక బుడ్డిదాన్ని చూసాం మేము అసలు భరత్ని భారతదేశం అని ఎందుకు అంటారు అన్నది క్లుప్తంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి చాలా మందికి అంటే చదివిన వాళ్ళకి వేదాలు చదివిన వాళ్ళకి లేక పురాణాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా అందరికీ తెలిసిపోతుంది సో ఆ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఆ బుడ్డి దాన్ని ఎలా ఒప్పించారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బన్నీ నొప్పించడం ఈజీ అంటే మనకి అంటే భరతుడి పాత్ర కూడా చాలా ప్రాధాన్యత కూడుకున్నది అండి అంటే ఆల్మోస్ట్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ సో అందుకని న్యాచురల్గా ఒక స్టార్ కిడ్ ఉంటే తొందరగా రీచ్ ఉంటుంది బాగుంటుంది అని ఆ వయసులో ఎవరు మన హీరోలకి ఎవరు ఉన్నారు పిల్లలు కానీ తనే చెప్పింది అర్హ పాప అప్పటికే అర్హ పాప చాలా పాపులర్ బన్నీ జాలి పెడుతుంటాడు కదా రేస్ ఒంటికాయ ఏంటది పేరు ఏదో అని చెప్తుంది అని చాలా చక్కగా చెప్తుంటది అనేసరికి వాళ్ళతో తన పెళ్లి గురించి కూడా ఏదో యుద్ధం చెప్పింది పెళ్లి చేసుకుంటాను సో అది చూసి నేను బన్నీకి ఫోన్ చేసి కలిశాను కలిస్తే తను నవ్వేసాడు ఏంటి సార్ అర్హంగా చాలా చిన్నదండి మాట్లే రావు తనకి మీరు వేరే మాట్లాడు డైలాగ్ చేయాలి అవునా అంటున్నారు ఇదంటే మీ వద్దు బన్నీ వదిలేండి పాపని మాకు వర్క్ షాప్ అది పెట్టుకొని మనకి ఎలాగో పిల్లలకి స్పెషలిస్ట్ అరుణా భిక్ష మన రామాయణంలో ఎన్టీఆర్ ని తర్ఫీ చేసిన దగ్గర నుంచి సో తనకి అప్పు చెప్పాం ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగిందో నీలం చెప్తే బాగుంటుంది ఆ సింహం మీద కూర్చున్నటువంటి ఆ సింహం బాలికని బాలుడిగా మార్చాలని ఆలోచన సో ఎన్నెట్లీ వాట్ వి అబ్జర్వ్ విత్ అర్హ వాజ్ తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడేది ఎందుకంటే తనకి తెలుగు తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్ రాదు అది పేరెంట్స్ ని నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి రాదా తన కోసం అని కాస్ట్యూమ్ వాళ్ళు బాంబే నుంచి వచ్చిన నీతా మ్యామ్ టీమ్ కూడా తెలుగు నేర్చుకోవచ్చు అవును సో అలాగా తనకి ఒక షీఈ్ అ వెరీ క్రియేటివ్ చైల్డ్ వెరీ స్మార్ట్ చైల్డ్ సో ఏం చెప్పినా చాలా ఈజీగా క్యాచ్ చేసేది సో అలాంటి చైల్డ్ ని ట్రైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అయింది అరుణా భిక్షు గారికి అండ్ ఆవిడ టీమ్ కి డిఎన్ఏ ఉండదు కదా సార్ డిఎన్ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తరతరాలు అందులో చేయొచ్చారు కదా మరి అల్లూరు రామలింగయ్య గారు మొదలు ఎవరి మనవరాలు అల్లూరు రామలింగ గారు మునిమనవరాలు అది so mm. it was wonderful working with her mm. uh, dev kuda cheppali because he shared uh, screen with her kabatti mm. <laughs> mm, cheppandi how so was even, working uh, with the star kid <laughs> no, no, actually she started teaching me telugu ah, because ah. my english you won't understand ah. <laughs> 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 nenu koncham telugu lo maatladu vidhalu nenu nakasalo asalu em maatram nechukunna me telugu shooting time lo ikkada chudu ikkada chudu i will keep say that because she should look at me ah. and say ah. the dialogue ah. because it's a ods mm. so she will be keep distracted here and then suddenly as ekra sure ekra sure then she looks at me yeah. and say the dialogue mm-hmm. then i started learning small small words ha 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 at time lo uh-huh. then the, uh, uh-huh. all words i started okay uh, mm-hmm. chepu mm-hmm. all learn from there basically mm-hmm. and we guru telugu guru ah uh-huh. uh-huh. actually mari on dakshin ist yaro leda chocolates big big adi adi kuda neelam cheppandi thanne roju shooting lo ela treat chesedi elanti oka asale ela oppukundi general ga ee wig wig pettaru kada ah original hair original hair ana hair ne ela chesadu yeah yeah andarvi maximum andarvi original hair pump pinchesukunnadu ah okay okay ippudu cut chesaru but pinchesaru yeah yeah అలా సో తన చుట్టూనే అలా చేశారు అవును మేము షూటింగ్ అట్మాస్ఫియర్ నే ఒక ప్లేఫుల్ గా డిజైన్ చేసామండి సో తను వచ్చిన దగ్గర నుంచి కాసేపు వర్క్ చేశాక షీ హాడ్ అ స్మాల్ ప్లే పెన్ ఏరియా వెర్ షీ కుడ్ గో అండ్ లైక్ ప్లే విత్ బాల్స్ 
or each day we had something to fascinate her and baga gara pad jaisa hai tumhara okay neel mein chal baat hi jayegi tan roz ante roz jo shooting karavana ok interest create chese excited avadam ko yeah ada correct ga caravan caravan kuda evaru anukuntunnaru banni personal ga special ga cheyinchukunna caravan banni shooting jarugutunna pushpa tanu papam normal de teppichukoni daughter kosam mera all inti princess kada so idi chedu so andukane aa caravan degara tanu ivanni roz ko oka theme undali మమ్మల్ని మా సెట్స్ కి పంపించి మాతో పాటు ఎవరీడే షూటింగ్ లో కూడా ఉన్నారు సో ఐ రియలీ థాంక్ హర్ ఫర్ ఫర్ వాట్ ఎ డెబ్యూ సర్ అర్హకి కూడా కదా సో భరతుడిగా భరతుడిగా అంటే బన్ని కూడా ఇలాంటి అదే మనం అర్థమైపోతుంది కదా బన్ని కూడా ఎంత ఈ సాంప్రదాయాలు వీటి మీద ఉండే మర్యాద ఇప్పుడు ముందు పాపకే ఓన్లీ తెలుగే నేర్పుదాం అని స్ట్రిక్ట్ గా పాటిస్తున్నాడు అంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందులో ఇలాంటి పురాణాలు ఏవంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఆ రోజు నాకు గోన గన్నారెడ్డి గారు రుద్రమదేవి సినిమాలో తన సపోర్ట్ చేయడం కానీ ఈ రోజున శాకుంతలంలో వెంటనే అనేసరికి తను మరే భలే వాళ్ళు మంచి సినిమా చేస్తున్నారు కానీ తను చేయగలదా జాగ్రత్త చూసుకోండి మీరు ఏం మామాటం లేదు చేయలేకపోతే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ కూడా పెట్టుకోండి అలా అంటే ఎవరు చెప్తారు ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఒక నాలుగైదు రోజులు చూసి ఆల్టర్నేటివ్ కూడా పెట్టుకోండి భలే వాడు బన్ని అందులోనూ అందులోనూ పాప స్మార్ట్ కిడ్ మనకి పాప డల్గా ఉంటే మనం మనకు భయపడచ్చు పాప చాలా యాక్టివ్ చాలా హైపర్ యాక్టివ్ వాళ్ళ నాన్నకి వెయింత అయి ఉంటుంది కబీర్ బేడి గారు అండ్ మన దుర్వాస మహాముని అసలు ఆయన్ని దుర్వాస మహర్షిగా తీసుకోవాలి అన్న థాట్ ఈ సినిమాలో రండి శకుంతల దుష్యంతుడు ముగ్గురు సేజస్ ఈ ఐదుగురు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐదుగురు పెర్ఫెక్ట్ కాస్ట్ ఉంటేనే ఈ సినిమా తీయగలం ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ తో కనెక్ట్ చేయగలం అదర్వైజ్ చాలా రిస్క్ అవుతాయి సో అందుకని ఫస్ట్ శకుంతల్ని ఎచ్చు చేస్తాం తను కూడా అంత ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు అసలు అన్బిలీవబుల్ సమంత గారు పెట్టిన ఎఫర్ట్ అయితే అంటే దాని గురించే టోటల్ గా మనం మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఓ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి దుష్యంతుడు దుష్యంతుడు గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ ముగ్గురు సేజస్ సార్ కర్ణ మహర్షి దుర్వాస మహాముని కశ్యప్ వీళ్ళ ముగ్గురు చాలా అంటే ముందు చాలా డివైన్ ఫుల్ ఉండాలి ఆడియన్స్ నమ్మాలి కనెక్ట్ అవ్వాలి సో చాలా కరుణ రసమైన ఒక వెరీ ఎఫెక్షనెట్ క్యారెక్టర్ కన్వ మహర్షి దానికి సచిన్ కేడేకర్ ఆయన అద్భుతమైన యాక్టర్ ఆయన గురించి చెప్పవసరం లేదు తెలుగులో చాలా సినిమాలు చేసారు అద్భుతమైన యాక్టర్ ఆయన అసలు ఆయన ఇంకా దుర్వాస మహాముని కోపిష్టి ముక్కు మీద ఉండాలి ముక్కు మీద ఉండాలి మన ఇండస్ట్రీలో దుర్వాస ఎవరు ఉండాలి సో దానికి మోహన్ బాబు గారు సో కానీ ఏం సెలెక్ట్ చేశారు సార్ అసలు అది కొంచెం అదే ఆ తీసి కొమ్మొస్తుంది ఆ తీసి అవలేదు దాని గురించి చెప్తాను చెప్పండి సో నెక్స్ట్ కశ్యప్ మాస్టర్ అంటే వెరీ ఒక ఆజారం బాహుడే ఉండాలి ఒక గంభీరం ఉండాలి గంభీరం ఆ అసలు చూస్తేనే ప్రెజెన్స్ ఓ డివైన్ ఫుల్ గా ఉండాలి దానికి కబీర్ బేడి సో వీళ్ళ ముగ్గురు ఫస్ట్ అమ్మయ్య కుదిరే అనగానే శాకుంతలం ముందు మనం డీసెంట్ గా చెప్పబోతున్నాం ఆడియన్స్ కి ఫ్రేమ్ అలా ఆడియన్స్ కి ఒక కరెక్ట్ అయిన ఇదిలో వెళ్ళబోతుంది అన్న ఇదేందండి కణ మహర్షి ఆయన చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ బట్ సచిన్ గారు ఎప్పుడైతే మేము ఇలాంటి సినిమా తీస్తున్నాం అనగానే ఆయన మేనేజర్ చెప్పేశాడు నువ్వు ఏం చేస్తావు తెలియదు ఆ సినిమాని ఏం చేయాలి అంతే నువ్వు డేట్లు గీట్లు ఏం చేస్తావు తెలియదు వాళ్ళు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు ఇచ్చేసాయి నేను అప్పుడు వెళ్ళాలి అలాగే ఆయన అంత చాలా ఇదిగా వచ్చి అంత గెటప్ వేసుకొని బుద్ధిమంతుల్లా ఇలా కూర్చుని అంతే ఇంక వేరే ఏదో ఉండేది క్యారెక్టర్ లో ఉండేది షార్ట్ రెడీ అంటే మనం రావడం అద్భుతంగా 
అంటే వీళ్ళందరూ మంచి ఆర్టిస్టులు కదా ఇలాంటి పాత్రలు ఇలాంటి పాత్రల కోసం ఎదురు చూస్తారు సార్ అందులోనూ ఇప్పుడు ఈ మైథాలజీ తీడినే చాలా అరుదు కదా సో కాస్ట్యూమ్ డ్రామాస్ వస్తున్నాయి పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి మైథాలజీ చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి సో దాంతో వాటి వాల్యూ తెలిసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ సో అందుకని ఆయన ఎఫర్ట్ ఇంకా మోహన్ బాబు గారు అదే ఆయన ఏంటంటే నేను లాస్ట్ టైమే రుద్రమదేవికి అడుగు ఉన్నాను ఒక క్యారెక్టర్ దానికి ఆయన లేదు ఉండి శేఖర్ ఇప్పుడు నేను చేయను బట్ నాకు నీతో చేయాలి నేను మాత్రమే చేయదగ్గ పాత్ర ఉంటే నా దగ్గర అని ఇంకా చేయలేదు అనేసరికి ఇప్పుడు నేను అమ్మ దీనికి దొరికాడు ఇది కాదని లేడు అని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్ళి సార్ ఈసారి మాత్రం మీరు కాదని లేరు మీరు మాత్రమే చేయదగ్గ పాత్ర సార్ ఏంటది అనే అంటే దుర్వాస మోహన్ అనేసి పెద్ద నవే అంటే నేను కోపిస్తున్నా నేను మాత్రమే చేయగలను సార్ మీరు ఎంత కోపిస్టో అంత సున్నిత హృదయాలు దుర్వాస మహామని పాత్ర ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా కేవలం కోపమే కాదు కదా సార్ ఆయన ఒక గొప్ప ఇది ఆయన్ని పోట్రే చేయడానికి మీరు కాకుండా నాకు ఆల్టర్నేటివ్ ఎవరు ఆల్టర్నేటివ్ లేడు నేనే చేయాలి ఆయన అన్నారు నేనే చేయాలి అన్న దగ్గర నుంచి సో అంటే రామారావు గారి తోటి పెద్ద పెద్ద నటి సత్యనారాయణ గారు రామారావు గారు వాళ్ళందరితో పనిచేసిన వ్యక్తి అయినా పురాణాలు ఎంత మీసం ఎంత తిప్పు ఉండాలి ఎంత ఇదిలో ఉండాలి మరీ ఎక్కువ తిరగకూడదు మరీ తక్కువ ఉండకూడదు సో గడ్డం లెంగ్త్ ఎంత పైన వచ్చే మూడీకి గడ్డం లెంగ్త్ ఇవన్నీ అసలు అంటే మనం నేనైతే చాలా నేర్చుకున్నాను అండి ఆయన దగ్గర అమ్మ బాబు ఏంటి ఒక గెటప్కి అంటే మాకు కాస్త ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది అలాంటి ఇంకా నెక్స్ట్ కశ్యప మహర్షి ఆయన కబీర్ బేడి ఆయన ఇంక తనే కాంట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఆయన పట్టుకొని ఆయన అంత ఈజీగా చేయడు కదా ఆయన ఇటలీలో ఉన్నారు అప్పుడు వెళ్ళబోతున్నారు అక్కడ ఇటలీ ఇటలీలో బిగ్ బాస్ కి బట్ నేను చెప్పగానే హీ రియలీ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఏంటి దీన్ని ఫిల్మ్ గా మళ్ళీ తీస్తున్నారా దట్ ఇస్ సో గ్రేట్ అసలు ఐ వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అని ఆయన కూడా ఆ కమిట్మెంట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టుకొని హీ హెడ్ కమ్ డౌన్ అండ్ హీస్ డన్ దిస్ రోల్ విత్ అస్ అదే ఈ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ అండి అంటే మనం షాకుంతలం అని అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ చేయడం ఏంటి తిరిగి వాళ్ళు మనం ఎలా అవ్వాలి దీనికి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా అవ్వాలి వీళ్ళు బాగా తీయడానికి మనం ఎలాగా సహకరించాలి అదితి బాలన్ తమిళనాడులో ఒక మంచి హీరోయిన్ ఆవిడ సపోర్టింగ్ రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆవిడ సో ఓ ఇది తీస్తున్నారా అనసూయ ఎవరు అనసూయ అనన్య నాగళ్ళ మన తెలుగు అమ్మాయి సో ఆ అమ్మాయి కూడా బిజీగా ఉంది బిజీగా ఉన్న ఈ సినిమాకి ఆ అమ్మాయి ఎంత ఫర్ట్ పెట్టాలో ఆ అమ్మాయి పెట్టింది ప్రాణ స్నేహితులు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కథలో చాలా కీలకమైన పాత్రలు రెండు అలాగే మేనక మధుబాల గారు సో మేనక స్నేహితులు మేనక ని మధుబాల గారిని అని ఎలా ఊహించుకున్నారు అది నా నీలమే జనరల్ గా మేనక అనగానే ఎక్స్ట్రీమ్ డాన్సర్స్ ని అంటే భానుప్రియ గారు లాంటివన్నీ అంటే మీరు బాగా డాన్స్ చేస్తారు బట్ కళ్ళు గిళ్ళు చూసా లేకపోతే ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడే ప్రీ ప్రొడక్షన్ అప్పుడే మేనక అయితే అసలు చాలా బ్రిలియంట్ గా రావాలి అండ్ ద షేడ్ ఆఫ్ మేనక మేం పోర్ట్రే చేస్తున్న దానికి ఒక మెటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది కనిపించాలి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ డాన్స్ అండ్ జస్ట్ లుకింగ్ గుడ్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలాగో మేనకకి ఉండాలి బట్ అదర్ దెన్ దాట్ ఒక మెటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ మెటర్నల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా బయటకి తీసుకురాగలిగే ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ఏజ్ కానీ ఒక టైమ్లెస్ బ్యూటీ లాగా ఎవరు ఉన్నారు అదే ఫిగర్ తో అని అని అంటే అప్పుడు మాకు మధుబాల గారు గుర్తొచ్చారు అనమాట ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు దెన్ ఐ సజెస్టెడ్ ఆవిడైతే చాలా బాగుంటారని ఆవిడని కాంటాక్ట్ చేస్తే షీ వాజ్ థ్రిల్డ్ అంటే నేను మేనక అంటే ఇన్ని రోజుల కెరియర్ లో నాకు ఇప్పుడు నేను ఆ కంబ్యాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్న టైమ్ లో విత్ దిస్ రోల్ ఐఎమ్ సో థ్రిల్డ్ అని ఆవిడ వచ్చి ఆవిడ మీద నీతాలుల్లా గారు షీస్ వర్క్ లాట్ ఆన్ హర్ లుక్ అండ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు వసుంధర వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ కానీ అన్ని తీసుకొని మేము కాస్ట్యూమ్స్ లో త్రీ వర్ల్డ్స్ ని డిపెక్ట్ చేసాం అనమాట ఒకటి ఏదైతే శకుంతలాస్ వరల్డ్ ఉంది కన్వాశ్రమ ప్రాంతంలో మాలిని తీరా నది తీరాన అండ్ ఇంకొకటి పురు డైనస్టీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం యా ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం అండ్ దెన్ తర్వాత మేనకాస్ వరల్డ్ అంటే లైక్ ద హెవెన్ దేవలోకం 
సో అక్కడ అన్ని వజ్రాలు ఒక స్టార్ డస్ట్ ఒక ఇన్నెట్ ఒక ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఓన్లీ ఊహల్లోకి వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట సో వాటి అన్నిటికీ ఆవిడ కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి షీ గేవ్ హర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ షీ రియలీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆవిడకి గోర్ల దగ్గర నుంచి హెయిర్ పీసెస్ వరకు ఆ హెయిర్ ఆర్నమెంట్స్ అయితే దే వాస్ సో హెవీ ఫర్ హర్ బట్ అవి వేసుకొని డాన్స్ కానీ ఎమోట్ చేయటం కానీ ఆవిడ బ్రిలియంట్ గా చేశారు బోట్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి అండి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఆయన అంటే అంటే మీకు ఎప్పుడు చూసినా సార్ మీ సినిమాలో చాలా స్ట్రాంగ్ రోల్స్ చేశారు అండి ఒక్కొక్క సినిమాలో అసలు నేను ఎప్పటికప్పుడు అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటాను అమ్మయ్య ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ ఉండడు రా బాబాని ఎప్పటికి అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటాను అనుకుంటాను కానీ తప్పించుకోలేదు అంతే రా సార్ ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే ఒక అడిక్షన్ సార్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ స్కాన్ అడిక్షన్ సార్ వర్క్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి అనుకుంటాను నేను అందువల్ల నా మీద కూడా ముద్ర పడిపోయింది ఈ ప్రకాష్ రాజ్ ని తప్ప వేరే పెట్టడం అని చెప్పి సో అందువల్ల నేను ఈ సినిమాలో లేడు అనే అనుకున్నాను అనుకునేసరికి బోట్ మ్యాన్ అనేది చాలా సారంగి పాత్ర అంటే మనం అంటాం కదా స్మాల్ రోల్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అని అదనమాట అమ్మ అనేసరికి ఇంకా తిరుగులేదు కదా చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అది కూడా చాలా షార్ట్ టైంలో తను అడిగాను ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ముందే ఎంత బిజీయో మీకు తెలిసి ప్రకాష్ రాజు అన్ని భాషలు గుణ గుణ నేను వచ్చేస్తున్నాను నువ్వేం కంగారు పడకు నా నేను చేయాలని రాసిపెట్టి ఉన్నది వచ్చేస్తున్నాను అంతే కరెక్ట్ గా వచ్చేసాడు వచ్చేసి అద్భుతంగా అసలు ఈ రోజు సినిమాకి అలా ఒక సపోర్ట్ అయ్యాడు గౌతమి గారు గౌతమి గౌతమి మాత సో ఆవిడ అండి ఆవిడ కూడా చాలా చూజీగా ఉంటారు ఏది పెడితే అది చేయరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అందులో ఆవిడ సెన్సార్ బోర్డులో కూడా బాగా యాక్టివ్ గా ఉండే వ్యక్తి సో ఆవిడని కూడా నన్నే ఫోన్లో కాంటాక్ట్ చేసి నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడ పాత్ర విన్నారు ఆవిడ ఆల్రెడీ కరెక్ట్ తెలుసు సో ఆవిడ కూడా చాలా డెడికేట్ అయ్యి బిజీగా ఆవిడ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా అప్పుడు ఆ టైంలో ఏదో ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ కూడా ఏదో సపోర్ట్ చేశారు మా మేడమ్ సో అయినా సరే డేట్స్ని అడ్జస్ట్ చేసి దీనికి ఇంకా గౌతమి మాత అంటే ఇంకా ఆవిడలో ఆ డివినిటీ ఆ చిన్న స్పిరిచువల్ ఇది ఆవిడ కూడా అది కూడా పాత్ర చిన్నదవచ్చు ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆవిడ మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఒక పెద్ద విలన్ ఉన్నారంట భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది ఆర్టిస్ట్ ఎవరు చేశారు అదే అండి ఇది యాక్చువల్ గా కాల నేమి డిమన్స్ అని ఇది మనం దాంట్లో ఉందండి ఒరిజినల్ లో ఉంది దాన్ని మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ ఫోకస్ లో తీసుకోవచ్చు ఆ కాల నేమి రాక్షసులకు ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పాం అసలు వాళ్ళ కాలాన్ని హరించడమే వాళ్ళ పని అనమాట అంటే వాళ్ళు టైంని డ్రాగ్ చేస్తుంటారు ఆ డ్రాగ్ చేయటం వల్ల చాలా పెద్ద పెద్ద మార్పులు జరుగుతుంటాయి సో అలాంటి ఒక డిమన్ కింగ్ మన కబీర్ సింగ్ అండి ఆయన అసలు అలా ఇలాగా ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు అద్భుతంగా అతనికి మొత్తం ముగ్గురు బ్రదర్స్ అనమాట సుబ్బరాజు గారు హరీష్ ఉత్తమన్ వీళ్ళ ముగ్గురు ఈ సినిమాకి ఈ కాలనేమి డీమన్స్ అనమాట ఈ ముగ్గురులో డీమన్ కింగ్ పెద్దాడు కబీర్ సింగ్ వీళ్ళు కూడా అంటే వీళ్ళకి సరదా తిరిపింది ఎందుకంటే గెటప్ మీకు మీకు తెలి సుబ్బరాజు గారు అయితే చాలా ఉత్సాహం వచ్చాడు అసలు ఈ రోజు పాపం ఆయన కూడా అందులో ఆయన బాహుబలి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు కదా ఆయనకి ఇలాంటి సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అసలు ఏదో బ్రహ్మాండంగా యాక్చువల్ గా అయితే పాపం ఆయనకు ఒక ఇండివిజువల్ గా రోల్స్ చేసే వ్యక్తి ఆయనకి ఇందులో ప్రాధాన్యత ఉంది కానీ ఇది మరీ ఎగబడి చేసేసేంత పాత్ర అయితే కాదు కానీ ఆయన సినిమాకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడు షాకుంతలో అనే ఒక సినిమాకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆయన వచ్చాడు వచ్చి అసలు గెటప్ ఎంత సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ మేకప్ రూమ్ లో ఇలా కూర్చోబెట్టింది నేతాలు మొదటి గంటలో వెళ్ళి హాయ్ చెప్పాం రెండో గంటలో ఒకటి ఏదో వచ్చింది ఒక దాని మీద చిన్న గుడ్ ఏదో 
మూడో మూడో గంటకి కొంత డెవలప్మెంట్ ఇచ్చింది అంటే మేము అప్పుడప్పుడు రావడం అనమాట అంటే మా పరిస్థితే బయట ఇలా ఉంది లోపల తర్వాత ఆయన అడగచ్చు సో నాలుగో గంటలో ఒక రూపం వచ్చింది ఏదో వస్తుంది రా సో ఐదో గంటలో వెళ్ళేసరికి మమ్మల్ని రావద్దు అండి ఆవిడ లాస్ట్ టూ అవర్స్ మీరు నాట్ అలౌడ్ అంది అందుకే ఫైనల్ గెటప్ మీరు చూడాలని అని సరే అని మేము ఇంకా బయట వెయిట్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్ గా ఆరో గంటలో లోపలికి వెళ్ళాం మామూలు లేడు అండి అసలు అంటే నిజం చెప్ప మాటలు చెప్పాలంటే హింసించేసింది ఆవిడ ఎంత బాగా అంటే ఎంత అందంగా ఉందంటే ఆ గెటప్ అంటే రియల్ మెటల్స్ అండి అన్ని అవన్నీ రియల్ వెయిట్ వాటితో మామూలుగా లేడు అండి చాలా అద్భుతం అద్భుతం ఉన్నాడు కానీ వెంటనే అమ్మో అసలు అంటే వెయిట్ గీటు ఆయన తెగ లైక్ చేస్తాడు అసలు ఏంటి ఈ రేంజ్ అంటే ఒక ఒక ఫుల్ సినిమాకి మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేయాల్సిన గెటప్ వచ్చింది అంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దింది ఆ యొక్క డీమన్ కింగ్ అనేసి కాకపోతే అనేది అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ప్రతిరోజు ఆరు గంటలు ఎక్కడ కూర్చోబెడుతున్నాయి వన్ అవర్ ఇవి రోజు ఇది ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ కదా ఇది దీన్ని యాసిజ్గా ఇది మనం ఇది లాక్ చేసాం రోజు వన్ అవర్ ఇస్తే చాలు అని పాపం చాలా కష్టపడి అప్పటికి వాళ్ళ కోసం మాత్రమే మేము కొంచెం మళ్ళీ ఆ రియల్ మెటల్ ని కొద్దిగా డమ్మీ చేసి కొంచెం లెస్ వెయిట్ తోటి డైలాగులు అప్పుడు అవి వాడి యాక్షన్ అప్పుడు కష్టం కాబట్టి అవి వాడడం జరిగింది అదర్వైజ్ చాలా మొయడం కూడా కష్టం సో బట్ ఎంజాయ్ చేశారు అలాగా ఆ సుబ్బరాజు గారు కానీ హరీష్ ఉత్తమన్ వీళ్ళు ఆయన అసలు ఆవహించేసాడు ఆయన కంప్లీట్ గా ఈ సినిమా మీద అంటే మెయిన్ ఆయన డ్రామా నుంచి వచ్చాడు సో ఇంకా వాళ్ళు ఏంటి ఇలాంటి సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళని నమ్మట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అంటే ఇలాంటి సినిమా తీస్తున్నావు అని కాల్ వస్తే చాలండి సభాష్ గుణసాగర్ గారు నేను ఇందులో నా సాయి నేను చేస్తాను అని అద్భుతంగా ఆయన ఎన్ని వెర్షన్లు కావాలంటే అన్ని వెర్షన్లు నాకే అవసరం రాలేదు ఎక్కువ వెర్షన్లు అలాగా ఆయన ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ డ్రాఫ్ట్కే బ్రహ్మాండంగా చెప్పి ఈ రోజుకి ఇంకా ఏదైనా చిన్నది ఎక్కడైనా ఏదైనా కావాలన్నా ఈవెన్ మన పబ్లిసిటీ మెటీరియల్కి ఏదైనా క్యాప్షన్ రాయాలన్నా ఏదైనా సరే ఆయన అవైలబుల్ ఫోన్ కాల్ అవే అంత బిజీ అంత బిజీ ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలని వాళ్ళు చాలా వాళ్ళకి తెలుసండి ఈ ఈ వీటికి ఉండే వాల్యూ అందులో మాటలు సాయి మాధవ బుర్ర అని పడిందంటే ఆ బాధ్యత ఏంటో వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు ఫీల్ అయ్యి చాలా బాగా రాశారు సార్ మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టారు బాగా రాశారు అలాగే ఆ సాహిత్యంలో శ్రీమణి చైతన్య ప్రసాద్ చెరొక రెండు పాటలు రాశారు ఈ రోజున మల్లిక మల్లిక సాత్ బస్టర్ ఋషివనంలో అది ఒక సాత్ బస్టర్ సో దీనికి వీళ్ళిద్దరూ సాహిత్యంలో వీళ్ళిద్దరూ ఎఫర్ట్స్ అంటే శ్రీమణి ఇప్పుడు వెరీ ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఒక రైటర్ సో శ్రీమణి పేరు కూడా తనే సజెస్ట్ చేసింది అంటే ఇలాగ ట్రెండింగ్ లో ఇప్పుడు ఎక్కువ మామూలు సోషల్ సినిమాలు రెగ్యులర్ గా ఈ యూత్ కి నచ్చే పాటలు రాస్తున్న వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఎలాంటిది అప్ చెప్తే మైథాలజీ ఇస్తే వాళ్ళ ఇది వాడొచ్చు వాళ్ళు ఎగిరిగా తీసి వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరికి సాహిత్యం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది రాసే అవకాశాలు సందర్భాలు లేవు సో అందువల్ల శ్రీమణి అసలు ఒక తపస్సు లాగా ఆయన చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఆయన ఆల్రెడీ ఎప్పుడు కూడా మంచి ఇదే తపస్సులో ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఆల్రెడీ జర్నలిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన అలాగ ఎఫర్ట్ పెట్టాడు సో వీళ్ళిద్దరూ ఆ చెరొక రెండు పాటలు రాశారు ఆ రెండు పాటలు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ రోజున మీరు యూట్యూబ్ కామెంట్స్ చూస్తే వాళ్ళందరూ లిరిక్స్ ని మెచ్చుకోవటం ఎంత చక్కటి తెలుగు పదాలు వింటున్నాం ఎన్నాళ్ళ తర్వాత వింటున్నాం సో మరి మీరు అన్నట్టు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడితే మరి సంగీతం గురించి మాట్లాడకపోతే మళ్ళీ ఈ సినిమాకి మళ్ళీ మీరు ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయడం అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కోసం వారిని మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పాలి అతి మోతాదుల్లో ఉంటుంది అండ్ వినని సొంపుగానే ఉంటుంది అండ్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో మనిషి గారి గురించి చెప్పండి సార్ అంటే తాను కూడా మంచి ఆకల మీద ఉన్నారండి మణి ఏంటంటే పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చి సో రుద్రమదేవి తొందరికి వెళ్తానని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటి 
కత్తి పట్టుకుని రెడీ ఉన్నాడు నన్ను పుడిచేయడానికి నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే అంతేనా వార్తలు వెళ్ళాయి చంద్రశేఖర్ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అంటే కత్తి నూరుతున్నాడు వచ్చి నన్ను పుడిచేయడానికి కానీ వార్త ఏమొచ్చింది ఇళయరాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు అనేసరికి కత్తిని తీసి ఆ ఇళయరాజు గారు అయితే ఓకే అని క్షమించాడు రాజా గారి దగ్గరికి అయితే ఓకే సో తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ శాకుంతలం చెప్పానో ఆయన అసలు ఒక సింహం జూలు విధిస్తుంది కదా అలా విధించాడు విధించి అదండి ఇప్పుడు ఎస్జి బర్మన్ గారు వీళ్ళందరినీ తలుచుకునే ఒక గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చారు వాళ్ళకి మిన్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా మనం చేద్దామని చెప్పి కథని విని ఆయన ఆకలింపు చేసుకోవటం ఏంటి డైజెస్ట్ చేసుకొని ప్రతి సిచ్యువేషన్ నాకు మణి గారికి ఉన్న మంచి ట్యూనింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ట్యూనే ఓకే అయిపోద్ది అండి అంటే ఇంకా రెండు మూడు ఆల్టర్నేట్లు ఉండవు ఏదన్నా అవసరం అయితే వెళ్తాం తప్పితే అలా ఇన్స్టింక్ట్గా నేను ఆయనకి ఇంజెక్ట్ చేసింది ఇన్స్టింక్ట్గా ఆయన అలా హార్మోనియం మీద పెట్టుకొని ఆయన ఎలా అంటారు అది ఓకే అది అలాగే చెప్పే చిరుగాలు అవ్వచ్చు హరే రామ హరే కృష్ణ అని అవ్వచ్చు రామాచారం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అలాగా మా ఇద్దరికి అంత మంచి ట్యూనింగ్ సో అలాగా ఆయన ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే మీరు అన్నట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇది దీనికి సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా బుధాపెస్ట్ హంగేరీలో చేసాం సో దానికి కంప్లీట్ ఫారెన్ మ్యూజిషియన్స్ అంటే మీకు ట్రీట్ టు లిజన్ టు ఇదనమాట అసలు బ్రహ్మాండాన్ని వాచ్ది ఆ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇటు సౌండ్ అండ్ పిక్చర్ మీకు అలా ఉంటుంది అండి అంటే పిక్చర్ ఎంత ఇదిగా ఉంటుందో సౌండ్ అంత ఇదిగా ఉంటుంది పోటీ పడతాయి అంటే ఆ గ్రాండ్ విజువల్కి తగ్గట్టుగా అంటే మణి గారిలో అదే ఆ గ్రాండ్నెస్ ఉండడంతో పాటు గ్రాండ్నెస్ పేరిట చెవులు చిల్లులు పడిపోయేలాగా సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు మీకు యుద్ధంలో కూడా యుద్ధం సౌండ్ ని అంత భారీ సౌండ్ కూడా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా స్టాండర్డ్ ఆయన అలాంటి ఒక టీమ్ ని టబ్బి అనే ముంబై నుంచి ఆయన ఫ్రెండే ఆయన్ని ప్రోగ్రామర్ ఆయన ఒక కంపోజర్ ఆయన్ని తీసుకొని ఇలా మంచి వాళ్ళు పెట్టి సార్ దీనికి వీడియో కావాలి దీనికి ఎవడో చెన్నైలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఓట్ సాంగ్ అతను తప్పితే వేరే వాళ్ళు ఇంకొక లేడీ అని ఆ బీజియం కోసం ఆల్మోస్ట్ అతని కోసం ఒక వన్ మంత్ వెయిట్ చేసాం అతను అవైలబుల్ గా లేడని చెప్పి సో అలాగా ఇండియాస్ బెస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాలో పాటల ఆర్కెస్ట్రేషన్ లో కానీ ఆర్ఆర్ లో కానీ అంటే ఆర్ఆర్ లో అంటే కంప్లీట్ సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రాటలి వాడు సో అలాగా మణి శర్మ గారి తాలూకు మొత్తం అక్కడే చేశారు సార్ సింఫనీ అక్కడే ఇండియాలో కాదు అక్కడే జరిగింది హంగేరీలో జరిగింది సో అలాగా అది పాటలు అయితే ఇప్పటికే ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నారు చాలా మంచి మా ఆల్బమ్ ఇచ్చారు సో దాంతో రోజు రోజుకి గ్రోయింగ్ అయ్యి మెలోడీస్ ఆల్బమ్స్ వెళ్తూ వెళ్తూ పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో అలాగా ఇంకా ఆర్ఆర్ ఏప్రిల్ పద్నాలుగున డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ త్రీ డి ఎఫెక్ట్ కోసం ఎంత రీసెర్చ్ చేశారు సార్ అండ్ అంటే రుద్రమదేవికి దీనికి తేడా ఏంటంటే రుద్రమదేవి త్రీ డి లో షూట్ చేసాం సో అది చాలా మామూలు టఫ్ ఇది కాదండి అది సగం సరదా తీర్చింది సో తర్వాత ఎక్స్పెన్సివ్ కదా సార్ అది చాలా సో తర్వాత అంటే అందులో అన్ని కాంప్లికేషన్స్ అనమాట అంటే సీజీ కూడా చాలా ఛాలెంజ్ స్టీరోస్కోపిక్ త్రీ డీ అది త్రీ డీ కెమెరాస్ తీయాలన్నమాట అంటే అది రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి లెఫ్ట్ అయ్యి రైట్ అయ్యి ఆ రెండు అలైన్ చేయడానికే మీకు అంటే లెన్స్ ఒకసారి లెన్స్ చేయాలంటే లెన్స్ చేంజ్ అంటే ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది రెండు మళ్ళీ అలైన్ చేసి కరెక్ట్ గా ఆ కన్వర్జెన్స్ ఫిక్స్ చేయాలంటే మామూలు టూ డీ సినిమాల్లో రెగ్యులర్ కెమెరాలో ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ లెన్స్ చేంజ్ అంటే తప్పని లెన్స్ తప్పని మార్చుతాం అది ఫార్టీ మినిట్స్ మినిట్స్ 
సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ తోటి ఆ సినిమా మామూలు గుణపాఠం నేర్పింది ఇప్పుడు టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ అప్పుడు ఉంది బట్ కన్వర్షన్ అప్పుడు బాగా కాస్ట్లీ తీయటం కంటే కూడా కన్వర్షన్ కాస్ట్లీ బట్ తర్వాత కన్వర్షన్ అనే టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయ్యి చాలా ఎక్కువ ఇదిగా వచ్చింది అది రీజనబుల్ కాస్ట్కి వచ్చింది టెక్నీషియన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో దాంతో మనకి వయబిలిటీ వచ్చింది బట్ అయినా వన్స్ ఆ త్రీ డి రుద్ర మధ్య త్రీ డితో పడ్డ కష్టాల్లో దీనికి కొండకూడదని ఇది అసలు త్రీ డి జోలికి వెళ్ళలేదు టూ డి సిన్సియర్ గా టూ డి తీసుకుంటూ నాకు రాలేదండి అందుకని చెప్తున్నాను నాకు రాలేదు సినిమా చూసిన తర్వాత దిల్ రాజ్ గారి బ్రదరు శిరీష్ గారు అందుకనే ప్రత్యేకంగా ఆయన పేరుతో చెప్తాను శిరీష్ గారు చూసి ఇది త్రీ డిలో తీయాలి గుణశాయర్ గారు ఇది కరెక్ట్ సినిమా త్రీ డి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి మీరు ఆడియన్స్ కి ఈ ఫారెస్ట్ ఇదంతా కింగ్డమ్ ఇవన్నీ కూడా యానిమల్స్ అన్ని మనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టు ఇది త్రీ డిలో ఉంటే బాగుంటది అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్ దిల్ రాజ్ గారు కూడా అమ్మ శిరీష్ కి తన ఇన్స్టెంట్ గా వచ్చింది ఐడియా సో అందువల్ల ఇది త్రీ డిలో చేస్తే బ్రహ్మాండం ఉంటుంది సార్ పర్వాలేదు ఇంకో మూడు నెలలు పోస్ట్ పోన్ అయినా అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమాని వాళ్లే కారకులు తప్ప నేను కాదు సో దాంతో అప్పుడే తెరిచిపోయాం ఇప్పుడు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు త్రీ డి అని చెప్పి ఈ రోజు నిజంగానే త్రీ డి అనేది తిరిగి అందులోనూ దేవుడు దేవులు మాకు అలా అటు వచ్చి ఇటు వచ్చి సమ్మర్కి వచ్చాం సో సమ్మర్కి హోల్ ఫ్యామిలీ విత్ కిడ్స్ సో అందరూ కలిసి అన్ని వయసుల వారు వచ్చి చూసే లాంటి సినిమా విత్ త్రీ డి ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ డి లో కూడా ఎక్కడ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అయిపోకుండా చక్కటి ఆ జంతు ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అండి అది అది త్రీ డి ఒక హెడ్సెట్ మరి తెలుగు ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ కాబోతున్నారు మీరు అండ్ పెద్ద ఎత్తున కనెక్ట్ కాబోతున్నారు మీరు తెలుగులో డెబ్యూయే ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉండబోతుంది ఇట్స్ ఒక డ్రీమ్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాంటిది సో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మీరు ఆ ఫీలింగ్ ఇది ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ అలాగే అనిపిస్తుంది నేను ఫ్యూచర్లో చాలా సినిమాలు తెలుగులో కూడా చేయాలనుకుంటున్నాను సో తెలుగు నేర్చుకోవటం తెలుగు డైలాగులు అన్ని కూడా అదే అండి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఇప్పుడు నాన్ తెలుగు ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా సరే లిప్ మూమెంట్ ఇస్తారు లేదు వాళ్ళ హిందీలోను వాళ్ళ ఒక ఫస్ట్ వర్డును లాస్ట్ వర్డ్ మాత్రం తెలియ చెప్పి ఇన్ బిట్వీన్ ఫిల్అప్ చేస్తారు తన అలా కాదు కష్టపడి నేర్చుకున్నాడు డైలాగ్ అన్ని కూడా మొత్తం నేర్చుకొని నా దగ్గర వాయిస్ రికార్డింగ్స్ అన్ని తీసుకున్నాడు ఓ చంద్రమా నీ వెన్నెల చల్లగా ఉంటుందని ఎవరు చెప్పారయ్యా దహించి వేస్తున్నావు చెలి చెంత లేని వెన్నెల సూర్యుడి కంటే వేడిగా ఉంటుందని తెలుసా నీకు హే మన్మద ఎంతగా పీడిస్తున్నావయ్యా when we were shooting hmm. darbar scene which is hmm. very crucial for uh, dushyant hmm. character hmm. so previous day i just went to see the set hmm. so when i saw the set i felt the throne is so big hmm. huge hmm. and i asked sir sir it's really big for me <laughs> when dev mohan sees it's big hmm. for dushyant it's small hmm. it's but i didn't understand actually hmm. at that moment when i came back and i was thinking hmm. so what sir meant actually when dushyant comes he should take the space hmm. the character should be that broad and hmm. big hmm. to take the all space here hmm. he's a ruler yes of course he's not a simple guy and going and sitting hmm. on the throne hmm. that is a feel you should have hmm. so like that small small heads up sir give hmm. sir will go hmm. that will be in mind and keep working hmm. so sir knows exactly what to trigger hmm. an actor hmm. so i'm so happy <laughs> that actually that helps a lot hmm.
ఇన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే ఒకటేమో ఎక్స్ట్రీమ్లీ కశ్మీర్ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అంటే కన్మ మహర్షి ఆశ్రమం ఒకటేమో ఈ ప్రతిష్టానపురము ఈ పురువంశము ఇదంతా ఇంకోవైపు ఏమో అసురులు ఇంకోవైపు దేవలోకము సో ఏది టఫ్ అనిపించింది సార్ అంటే విచ్ వాజ్ డిఫికల్ట్ టు షూట్ డిఫికల్ట్ షూట్ అంటే మాత్రం ఏముంది మాకు ఇతని డైనాసిటీ అంటే సెటిల్ వేసేసాం భారీగా సో అందువల్ల ఆ సెట్స్ లో మనకి ఖర్చు మనం అనుకున్న గ్రాండ్ ఇయర్ చక్కటి ఇది వచ్చేసింది బిల్డ్ చేసేయగలం సో అలాగే ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ అది రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి దట్టు మేము అవుట్డోర్ వెళ్ళి అవుట్డోర్ లో చాలా వరకు వర్క్ చేసాం అవుట్డోర్ ని ఇండోర్ ని మ్యాచ్ చేయాలి కొన్ని ఇండోర్ లోనే తీయగలుగుతాం కొన్ని అవుట్డోర్ లోనే తీయాలి సో అలాగ అవుట్డోర్ లో తీసిని ఇండోర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఇండోర్ ది అవుట్డోర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చేయటం సో దీంట్లో ఒక్క షెడ్యూల్ కోవిడ్ కారణంగా కశ్మీర్ వెళ్లాల్సిన ఒక షెడ్యూల్ అయితే వెళ్ళకపోయాం అది ఇండోర్ లో క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ జాబ్ అండి అంటే పువ్వులు కూడా అక్కడి నుంచి తెప్పించారు ఇతర దేశాల నుంచి రాష్ట్రాల నుంచి కశ్మీర్ నుంచి అదే నీలమే అసలు అవి చెప్తా చెప్పు ఫ్లోరల్ సో శకుంతల అనగానే మనకి ఫ్లారల్ జ్యువెలరీ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ సినిమాలో లైక్ డైరెక్టర్ గారు అన్నట్టు అక్కడ ఫ్లారల్స్ కానీ ఆ సెట్లో కానీ వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ టు అక్కడ కశ్మీర్లో ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న ఫ్లవర్స్కి సో ప్లాస్టిక్వి అవి వాడటం కరెక్ట్ కాదు ఈ జనరేషన్కి అని చెప్పి మేము అన్ని సోర్స్ చేసుకున్నాం ఎగ్జాటిక్ ఫ్లవర్స్ అన్ని అండ్ నీతా మ్యామ్ గారు వాళ్ళ టీమ్ వాళ్ళైతే అవి సోర్స్ చేసుకోవటము అండ్ మార్నింగ్ ఫోర్కి స్టార్ట్ అయ్యేది వాళ్ళ డే వాటి అన్నిటినీ తయారు చేయటం ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీగా మళ్ళీ ఈ ఆర్క్ లైట్స్కి అవి ఒక ఫోర్ అవర్స్లో ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో దే వుడ్ విల్ట్ అనమాట సో మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ అలా సెట్ సెట్స్గా తయారు చేసి వాటి రెఫ్రిజిరేట్ చేసి సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఇంట్రికేట్ ప్రాసెస్ అనమాట కొన్ని చాలా కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసాం అవి కరెక్ట్ గా ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్లాన్ చేసి ఆ షెడ్యూల్ కి సీజన్ కి ఎందుకంటే కొన్ని సీజనల్ ఫ్లవర్స్ వాడాల్సి వచ్చింది మనం సీజనల్ చేంజెస్ కూడా డెపిక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ సీజన్ కి తగిన ఫ్లవర్స్ కొన్నిసార్లు ఈవెన్ వింటర్ లో కూడా ఫ్లవర్స్ పూస్తాయి ఈవెన్ హిమాలయన్ రీజియన్ లో కాకపోతే అవి చాలా టైనీగా ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ కలర్ ఉన్న యా చెరీ బ్లాసమ్ అలాంటివి అవన్నీ కూడా మేము వాడటం జరిగింది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని అనుకున్నందుకు ఇంత అందరు కలిసి కష్టపడ్డందుకు ఖచ్చితంగా ఈ తపస్సుకు సరైన ఫలితం దక్కుతుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు కూడా బాగా చెప్పారు ఇది మా కృషి మేం చేసాం ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదం కోసం ఏప్రిల్ పద్నాలుగున వాళ్ళు మమ్మల్ని తప్పకుండా ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని గట్టిగా నమ్ముతున్నాం